Like what, what happened if the child already graduated from high school and needs accommodation? Like what's the process? If he's graduated from high school, okay. If you graduate from high school, or if you're still in high school up to the age of 21, um, you can still get some services. If, for instance, your child, the question was, it's actually a very good question, what happens if your child is 19? Uh, or they graduated high school, technically they're supposed to lose their IEP. But if you can show that they never were taught how to read, or there were some services, you can file a request for an hearing to get you're not going to be able to get a placement, but what you can get are uh, compensatory services. You can go back two years and say, we want reading support for the last two years that he didn't get it. Or he was supposed to get speech therapy, and he didn't get it for the last two years. And you can, in certain circumstances, get that support even though they're older. Ejemplo, del bachillerato, del high school, pero puede demostrar que hay algunas metas que no fueron cumplidas, como por ejemplo, él necesitaba dos horas de terapia del habla, o necesitaba una, un soporte para la lectura y los, durante los últimos dos años no se lo dieron. Entonces, si hay prueba, puede hacerlo. Entonces, hacen que esos dos años que estaban supuestos a dárselo y no se lo dieron, entonces vuelva de nuevo a la escuela para que se lo den o se lo acomoden. Now, I said before, if you disagree with the school at the IEP meeting, uh, the way you do that is request an impartial hearing, okay? So we're going to talk about the hearings. Uh, the hearings are conducted by a New York State appointed neutral hearing officer. Entonces, él dice que anteriormente le dijo que si no estaban de acuerdo con lo que el plan que se les suministró, tienen todo el derecho de rechazarlo. Entonces, para eso se hacen los llamados hearings, que son como una reunión de nuevo para ver qué se puede hacer. Entonces, en esas reuniones o en ese hearing se hace una cita y van a, por escrito van a ver qué fue lo que pasó y cómo lo pueden solucionar. The request must be made in writing. You can go back two years for services that they didn't get. But it's very important that you speak to a lawyer before filing a, a special hearing. You want to make sure that you included everything that's necessary, it's in the proper format, and you didn't lose any of your rights. Uh, so it's very important that you do that. Entonces para el hearing, que es como una reunión más eh, por la ley, es importante que la hagan por escrito. Porque eh, anteriormente pueden ir hasta dos años atrás del servicio que estaban supuestos a recibir y no lo recibieron. Pero es muy importante siempre que hablen con un abogado y que conozcan sus derechos antes de solicitar el hearing para saber si están dentro de la ley y que no vayan a perder ninguno de los derechos o servicios que pudieran obtener. It has to contain information about your child and their special needs, uh, why you are requesting a hearing. The school didn't provide them with a free appropriate public education and why. They were supposed to get services and they didn't get the services. Dr. Kyram said my child needs 20 hours a week of ABA therapy and the school didn't give it to him and I disagree with the school. Um, you have to, while you're um, requesting the hearing and, and also, also what, what you want, want what, what you, you want, want the hearing officer to order. That's, that's very important. important. Entonces, para eh, solicitar el hearing, tienen que saber ciertas cosas, como por ejemplo, el doctor es eh, un niño con autismo. El doctor Kairan le dijo a ustedes que él necesita 20 horas semanales de ABA y la escuela no se lo están dando. Entonces, cuando vayan a solicitar el hearing, mediante algo escrito, tienen que poner, yo necesito el hearing porque el doctor Kairan me dijo a mí que mi niño necesita 20 horas de ABA y la escuela no se lo está dando. Tienen que suministrar la información acerca del niño del cual ustedes están solicitando el hearing y especificar el eh, cosas específicas como lo que le mencioné anteriormente de que algún doctor o algún eva alguien que le hizo la evaluación le sugirió ciertas horas y la escuela no se la están dando entonces por eso ustedes lo están requiriendo okay. All right. um, the hearing request is a legal document you're complaining that the school didn't do what they were supposed to do and you have to be very specific about what you want so it's very important that you uh, speak to an attorney um, If you are successful and you can establish that the school did not give your child what they were supposed to get, 
the school district has to pay for your lawyer. Entonces, cuando van a solicitar un hearing, eso es algo legal. O sea, es bien importante que antes de solicitarlo hablen con un abogado primero para que lo pueda orientar acerca del tema. Si, por ejemplo, luego que se hace el hearing y van ustedes con el abogado y dice que la escuela estaba obligada a darle esos servicios que ustedes están solicitando y la escuela no se lo dio en su momento o ustedes no tienen un abogado para ese hearing la escuela está en obligación de pagarle el abogado para que vaya con ustedes ese día and that's very important because sometimes people are afraid to go to a lawyer because they're afraid to pay the lawyer um, our firm and a lot of other firms Uh, in New York City take these cases without charging you a fee because we believe that after I review the records if I believe that you have a case I know I'm going to get paid from the school district so you don't have to pay an attorney's fee so it's very important that you seek an attorney uh, so you don't have to worry about the fee entonces es muy importante que busquen un abogado a la hora de solicitar el hearing. Muchas personas creen que es muy costoso hacer un, buscar un abogado o no lo buscan porque creen que van a tener que pagar mucho dinero a la hora de solicitarlo. Pero como mencionamos anteriormente, el estado de Nueva York y el estado de la educa el distrito educativo tiene la obligación de pagar el abogado por ustedes. Lo que quiere decir que si ustedes lo llaman a él o cualquier firma de abogados, ellos revisan su caso y ellos consideran que ustedes tienen un caso por el cual llevarlo un hearing y después, probablemente vayan a ganar el caso, ellos lo toman sin cobrarle nada a ustedes porque el distrito escolar es que le va a pagar a ellos. The hearing itself is like a trial, like you would see on television. The witnesses testify under oath, uh, they are cross-examined, so it's very important that you have uh, an attorney with you who knows what you have to establish on the record. Entonces, el hearing es algo legal, como mencionamos anteriormente, y cuando van al trial es como ustedes lo ven en la televisión. Cuando van a hacer un caso del abogado en, en una corte, es exactamente igual. Hay que llevar testigos que van a testificar, valga la redundancia, desde al tema que van a hablar. Entonces, por eso es muy importante que antes de hacer todo ese proceso, hablen con un abogado para que el abogado le explique cuál es el proceso a seguir. Ok, uh, step to an impartial hearing. Speak with an attorney first to find out, you know, if you have grounds to file for a hearing. Request all of the records and gather up all of the records that you have. That's very helpful. Draft a due process complaint or hearing request. File it. Um, attend. Uh, well, why don't you finish there and I'll. Okay. Entonces, ¿cuál es el proceso o los pasos a seguir para hacer un hearing? Entonces, lo primero es, como mencionamos anteriormente, hablar con el abogado, solicitar el hearing por escrito diciendo las razones por las cuales ustedes quieren que se haga una reevaluación. Luego que se eh, haga todo eso, tienen que buscar todas las informaciones pertinentes respecto al caso, o sea, todas las informaciones que tengan de su hijo. Luego que se tengan toda la información recopilada, el abogado lo va a revisar y le va a decir si tienen algo con qué hacer un caso o no. Y luego de esto van a llenar el proceso, eh, van a llenar una aplicación para que hagan el proceso del hearing. Um, law requires the school when you file the hearing request to have what they call a resolution conference with you to try to resolve things if they can. They almost never have the authority to do that, okay? So, but they're required to do that. Um, you have to submit anything you're offering as proof within five business days before the hearing starts. You have to send that to the school district. Um, hearing is conducted with the witnesses and you get findings of fact and a decision from the hearing officer. Entonces normalmente la escuela o el distrito escolar pide como una resolución, muchas veces la resolución la escuela en sí no la tiene, entonces se hace más adelante. Luego que se solicita el hearing, entonces tienen que suministrar todos los documentos, toda la información que tengan respecto al caso, cinco días antes de que sea el hearing eh, del día de la fecha que fue pautada el hearing, se hace el hearing ese día que fue pautado, entonces ese mismo día le van a dar una resolución al caso y le van a decir cuál es el plan a seguir. Okay, if you don't like the hearing officer's decision, you can appeal it. Um, in New York State, there is a, um, you should certainly speak to, get legal advice from an attorney about whether or not you have grounds to appeal, um, but it has to be filed within 30 days, and you would appeal to a state review officer, or SRO. That is someone that reviews the impartial hearing officer's uh, initial decision. If you disagree with the SRO, then you can go to court, either New York State Court or Federal Court, to force them to do something. Um, 
but you have to go through the administrative process with the Department of Education before you can go to court. Entonces, ¿qué pasa si ustedes no están de acuerdo con la resolución o el veredicto que dieron en el hearing? Entonces ustedes pueden apelar diciendo nuevamente que ustedes no están de acuerdo con la resolución que emitieron ese día. Obviamente antes de hacer eso tienen que volver a hablar con el abogado para ver si ustedes tienen el derecho o tienen una, alguna posibilidad o algún derecho para hacer la apelación. La apelación tiene que hacerse durante los 30 días luego que dieron el resultado. Para eso, entonces, luego que se hace esto, la apelación tiene que estar revisada por un oficial que revisa al oficial que hizo el primer hearing. Entonces, luego de esto, si, dependiendo de la evaluación que se haga, van a corte. Y la corte puede ser aquí mismo en el estado de Nueva York o una corte federal. Ok. Transition planning. What happens when your students get older? Okay, that's an important issue because especially for children with developmental disabilities, they may not be able to take care of themselves as adults. And even if you have small children, it's important that you start thinking ahead because there's going to be a point in time where you need to take care of them even when they're an adult still. Entonces, la, el plan de transición dentro del IEP o el Programa Individualizado de Educación, ¿qué vamos a hacer luego que mi hijo cumpla los 14 o los 16 años? Aunque ustedes tengan hijos pequeños ahora mismo, tienen que estar pensando desde ahora cuál va a ser el plan, qué va a pasar cuando mi hijo tenga 14, cuando mi hijo tenga 16, porque aunque tenga 16 años todavía va a necesitar cuidados de ustedes, entonces tienen que hacer un plan de transición desde ahora. The law requires the school to have a transition plan between the ages of 14 and 16 uh, that has to include necessary services after they graduate. What can happen? Do they still need support or services? Uh, it should contain information and recommendations for if they're going to college, if they're going to work, or it may be simply what their living skills and abilities are going to be. Okay? Um, it should act as a bridge to adult services. Why don't you do that and I'll talk about these two okay. separately. Entonces, la ley requiere que para la edad de que un niño tenga 14 o 16 años ya tenga su plan transicional. ¿Qué va a pasar cuando mi niño se convierta de un adolescente a un adulto? En este plan tienen que incluir qué va a pasar con ese niño después que él se gradúe del high school, de, de la secundaria. En ese plan también tienen que tener informaciones o recomendaciones de que si ese niño está capacitado para ir a la universidad, ¿qué, qué universidad es la mejor o la más adecuada para ese niño? Si por ejemplo va a trabajar, cuál es el trabajo más apropiado para ese niño, o simplemente si ese niño no puede trabajar pero tiene alguna habilidad específica, entonces, ah bueno, esas son las habilidades que él tiene, entonces vamos a trabajar en base a esas habilidades. Um, OPWDD and ACCESS are New York State services or agencies that provide for living skills, group homes, transportation, a whole bunch of services that adults can access in New York State. So in many cases, the, um, the transition plan should be a bridge to services like that. And if possible, and as they get older, the students should be a part of that process with you. Entonces, dentro del plan de transición, se incluye normalmente un puente que conecta a ese niño o ese adolescente al plan que se va a hacer posteriormente. Normalmente en el plan se incluyen eh, algunas agencias de servicio como son la OPWDD o esa agencia que se llama Access. En esa agencia proveen muchos servicios como son si ese niño tiene alguna habilidad, cómo vamos a utilizar esa habilidad para el futuro cuando él salga de la escuela o si ese niño tiene algún don de trabajar ciertas cosas en el plan incluyen, oh bueno, él es bueno en esto, entonces cuando él se gradúe del high school lo vamos a poner a trabajar en esto específico, pero siempre el niño si está adecuado y ya tiene 14, 16 años, bueno que él esté dentro de ese plan, que él vaya a esas reuniones, entonces él esté de acuerdo con el plan, si está dentro de esa capacidad, si él está en esa reunión, para mí está de acuerdo con el plan que se va a hacer posible. Okay, we'll talk a little bit about guardianships. A bit about this is kind of we're finishing up here, and then I'll take some questions. Um, when your child is under the age of 18 in New York, you can do anything that needs to be done on their behalf. You can get school records, you can consent to medical procedures, you can request evaluations and consent to them. 
Entonces vamos ya casi terminando, luego de esto va, él va a aceptar las preguntas si tienen algunas. Entonces vamos a hablar acerca de alguien que va a ser como el guardián de ese niño. Antes de que ese niño cumple los 18 años, ustedes como padres tienen la autoridad de solicitar los fecos médicos, solicitar los fecos en la escuela, cualquier información que necesiten respecto a ese niño. Antes de los 18 años, ustedes tienen todo el derecho de solicitarlo. Once they turn 18, you can't do that anymore. They are considered a legal adult. Even if they are on the autism spectrum, they have a developmental disability and they're nonverbal and they can't even uh, speak for themselves um, or talk about what their needs are or consent to things. So the laws provided the ability of parents or relatives or anyone really to apply for a guardianship of someone who turns 18 if they can't take care of themselves. Aunque el niño esté dentro del aspecto autista, tenga un des, una discapacidad, no puede hablar, no puede exigir cuáles son sus derechos, qué él necesita en ese momento, una vez ese niño cumpla 18 años, legalmente nadie más que no sea él tiene el derecho de solicitar cualquier información o cualquier servicio. Pues entonces existe una ley que se hace antes de que ese niño cumpla los 18 años, que es un papel firmado autorizando a alguien de la familia, a los padres o cualquier persona que ustedes consideren que sea el guardián de ese niño para que luego que cumpla los 18 años esa persona sea el que le solicite la información o los servicios necesarios. The traditional guardianship process in New York State was a very long process, but for children with special needs who are becoming adults, there is a special procedure in the law where you can do this on a much quicker basis. It's still a procedure that you have to go through in court, but you can do it easier uh, under Article 17A. Este es un proceso que toma mucho tiempo. Si fuera un niño que no fuera especial, el proceso tardaría muchísimo tiempo. El proceso tarda menos, aún así es un proceso largo, pero bajo el artículo 17A hace que el proceso sea un poquito más rápido de lo normal, por lo tanto tienen que hacerlo con tiempo antes de que ese niño cumpla la mayoría de edad para poder tenerle su guardián luego que sea mayor de edad. Now, depending on the age of your child, you should start thinking about this in advance. If your child is at the high school age, if they are, you know, at certainly when they're like 14 to 15, during the transition planning stage of school, you should start thinking about what you're going to do when they're 18 and speak to an attorney about filing for a guardianship when the time is necessary at 18 tener eso en consideración para cuando ya el niño tenga 14, 15, 16 años que esté empezando el plan transicional de ese niño ahí en ese momento ustedes hablan con un abogado y le dicen bueno ya él tiene 14 años tiene 15 años, tiene 16 yo no quiero iniciar el proceso para hacerlo legal, para saber quién va a ser el guardián de ese niño una vez él cumpla 18 años ok, who qualifies under that law a person with a developmental disability Um, that was diagnosed before they were 22 years old. Um, developmental disabilities include cerebral palsy, epilepsy, neurological impairment, autism, dyslexia, or uh, other intellectual disabilities. So if your child is on the autism spectrum, they qualify for this. Entonces, ¿quién califica para ponerle un guardián una vez cumple la mayoría de edad? califica cualquier persona con un diagnóstico como por ejemplo autismo, una discapacidad intelectual, parálisis cerebral, siempre y cuando haya sido diagnosticado antes de los 22 años. Um, also somebody with a traumatic brain injury because those symptoms uh, are similar to the symptoms of these disabilities here. Si por ejemplo alguien tiene un trauma cerebral, que no importa que el diagnóstico haya sido un poco tardío porque va a tener síntomas similares a una persona que tenga un retraso, que tenga autismo, que tenga alguna incapacidad, entonces también a una persona con un trauma cerebral con esas eh, imperfecciones también se le puede hacer una, un guardián. Who can become a guardian? Uh, certainly a parent can petition to become a guardian. Any interested person who is 18 years or older. But interested person is important. It has to be someone who's got a specific interest in this child. A care provider, a relative, uh, someone who's got an interest in that child. Entonces, ¿quién califica para ser un guardián de ese niño? Obviamente, califica los padres pero también cualquier persona que esté interesado en particular con ese niño. Puede ser un amigo de la familia, puede ser un familiar del niño, siempre y cuando esté interesado en lo mejor para ese niño y que tenga más de 18 años para poder ser el guardián. Um, 
also a corporation can uh, apply if it is a corporation ha that specifically has the power to act as a guardian. Sometimes certain social services organizations have the ability to do that. Nursing homes, group homes, if there are no living relatives. Um, but they can only do that if there is no family member involved. Okay. También puede ser un guardián algunas corporaciones, como por ejemplo hay algunas corporaciones de servicios sociales que son específicas para eso. Ellos pueden actuar como el guardián de ese niño luego que tenga los 18 años, pero simplemente eh, pueden actuar como guardián de ese niño si no hay ninguna familia envuelta alrededor de ese niño. Si hay algún miembro de la familia, pues entonces la corporación no puede hacerse cargo del niño. Ok. Uh, the proof that's required, you need to have required, uh, testimony or reports from a licensed physician and a licensed psychologist. Uh, two licensed uh, physicians, at least one of whom is familiar with the, uh, the treatment and care of the person who you're seeking a guardianship over. Entonces, ¿cuáles son las pruebas requeridas para decir que ese niño necesita un guardián? Una, oh, yeah. okay. Okay. Una de ellas es tener un médico y un psicólogo con una licencia, obviamente, que diga, le haga una evaluación al niño y diga, este niño no puede valerse por sí mismo. Aparte de eso, necesitan dos eh, médicos con licencia, uno que sea el que conozca al niño de hace mucho tiempo, si usted así lo desea, y otra persona que no esté eh, relacionado con él, le hacen una evaluación diferente cada uno y ellos determinan que el niño necesita a alguien que neces eh, necesita un guardián luego que tenga los 18 años y eso se ofrece como and they have those uh, psychologists or uh, medical doctors have to certify that the person is incapable of managing themselves uh, and their affairs because of their disability and also that the condition is permanent it's not they're not going to get better sometimes if someone is in a car accident and they can't take care of themselves uh, once they get better the situation would change for this type of guardianship it has to be a permanent situation guardián que va a necesitar este niño tienen que tener bien en cuenta que una vez ustedes vayan con el psicólogo o que vayan con el doctor a solicitar la prueba en la prueba él tiene que poner que esa paciente o ese paciente está incapacitado de atenderse a sí mismo y que es una condición permanente que no a medida de los años no va a mejorar y por lo tanto necesita a alguien que vele por él luego de que sea mayor de edad Okay, the powers of a guardian are very broad. They can do almost anything that the person most could do for themselves. Uh, covers most decisions that are usually made by a parent. Think of what you can do for your child while they're young. Okay, you would be doing those same things, but they're just an adult now and can't do them for themselves. Um, and the guardian, uh, there's a fancy word in the law called fiduciary, which means the guardian always has to act in the interests of the person that they're the guardian for. Okay? Entonces, ¿cuáles son los poderes que va a tener el guardián sobre esa persona? Ustedes tienen que pensar, ¿qué hacen ustedes por un niño pequeño? Todo lo que ustedes hacen por un niño, por ejemplo, de 5 años, es los mismos poderes o la misma autorización que va a tener ese guardián para ese niño cuando tenga 18. O sea, ustedes van a tomar todas las decisiones, ya sea de la escuela, del trabajo, decisiones monetarias, todas esas decisiones va a tomar ese guardián a partir de que esa persona cumpla los 18 años y siempre, siempre, siempre el guardián que ustedes elijan, sean ustedes, sea alguien de la familia, sea un amigo, esa persona tiene que estar velando los, las necesidades de esa persona. O sea, siempre tiene que tomar la decisión que toma mejor para ese niño en ese tiempo. Okay, a standby guardian. Sometimes parents will seek a guardianship, but they're getting older themselves. What happens when they pass away? They can provide for a guardian to take over if they get sick or they pass away. And that's a standby guardian. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que muchas veces, cuando ese niño cumple los 18 años, el guardián que usted eligió sea usted mismo. O sea, yo como padre soy el guardián de ese niño una vez él tiene mayor, más de 18 años. Pero a veces ustedes mismos se están poniendo viejos o están enfermos y ustedes dicen, ¿qué va a pasar con ese niño cuando yo no esté aquí? Entonces, en ese momento, ustedes tienen que tomar la decisión de pasarle ese guardián a otra persona. Entonces, para eso, tienen que pensar en qué decisión van a tomar, de quién usted va a ser el guardián de ese niño una vez ustedes no estén más con él. Now, um, the, the 
person who files for the guardianship can provide for a standby guardian, or if something happens to the guardian, another relative can step in to be the standby guardian. Okay? Um, but it's considered on a temporary basis, they have 60 days to apply for permanent guardianship from the court. Okay, entonces, ¿qué pasa? Imagínense que no hicieron el proceso antes de que algo pase. Entonces, por ejemplo, ese guardián fallece, ya sea por una enfermedad o por la edad, o ese guardián dice, ya yo no puedo atenderlo más a este niño. Entonces tienen un periodo de 60 días luego de que eso pase para que la persona que va a asumir el cargo de cuidar a esa persona vaya a la corte y solicite que él quiere ser el nuevo guardián de ese niño.